and Nan Charles. In the video, we will talk about the introduction to cloud computing. Introduction to cloud computing is the cloud computing playlist the first video. And in the cloud computing playlist, we will talk about beginner series. Illa. Zero to Hero is a playlist. And in the video, we will talk about basic definitions, thorangi, advanced and industrial user. Especially developer point of view. Landhi. Okay? Great. So, we will explain it straight away. Yengada, presentation upon, and introduction to cloud computing so cloud computing appingiradhu especially technical industry la vandu or buzzword especially in the 10 15 varshadhuma vandu idu rombave hype la iruka or area of technology okay so cloud computing appingiradhu neenga technical person ah irukalam appadi illa technology theriyada or smartphone user ah irukalam indha rendu category ku la neenga irukiradha irundha kandipa neenga cloud computing edho or vidathila use pandringa nu artham ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் எடுங்க நீங்கள் ஒரு ரேண்டமாக நாலு பே பேரை சூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நாலு பேர் தானே நாலு விதமாக கதைப்பாங்க அந்த நாலு பேர்ட்டு போய் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னா என்ன அப்படின்னு கேளுங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒரு நார்மல் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் கிட்ட நீங்கள் போய் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னா என்னென்னு கேளுங்க அவங்க மேபி ஒரு ஸ்டோரேஜ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் நான் சொல்லுது டெக்னிக் டெக்னிக்கலி அவ்வளோ தெரியாது ஆனால் ஸ்டா ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு கேப் கேப்பபிளான ஒரு ஆள் ரைட்டா ஸோ அவர்கிட்ட நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து சொல்லுவார் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஏன்னா வந்து அந்த ஐ கிளவுட் மீ கிளவுட் அப்படின்னு எல்லாம் இருக்குது தானே ஸோ அதனால் வந்து அவர் சொல்லுவார் வந்து ஓகே இது வந்து ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு ஓகே இன்னொரு ஆள் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டெக்னிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கும் சும்மா ஒரு பிகினர் கிட்ட போய் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவர் சொல்லுவார் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிறது கம்ப்யூட்டேஷன் அப்படின்னு ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங்கான ஒருத்தட்டு போய் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவர் சொல்லுவார் அது வந்து பஞ்ச் ஆஃப் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சில செட் ஆஃப் சர்வீசஸ்ன்னு அவர் சொல்லுவார் ஓகே தட்ஸ் ஃபைன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்னொருத்தட்டு போய் கேளுங்க கொஞ்சம் சர்க்காஸ்டிக்கான ஆள் கிட்ட போய் வந்து க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னா என்னென்னு கேளுங்க அவர் சொல்லுவார் இட்ஸ் இட்ஸ் நத்திங் பட் ஜஸ்ட் அ கம்ப்யூட்டர் ரிசைட்ஸ் இன் அந்த பிளேஸ் அப்படின்பார் ரைட்டா ஸோ இந்த நாலு டெஃபினேஷனும் ஓகே ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து க்ள க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கோட சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் பட் இந்த மூணாவது ஆள் நான் சொன்னேன் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங்கான ஆள்னு அவர் சொன்ன டெஃபினேஷன் தான் மோர் அக்யூரேட் அதாவது க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிறது செட் ஆஃப் சர்வீசஸ் தான் ரைட்டா இந்த ஸ்டோரேஜ் இந்த கம்ப்யூட்டேஷன் இதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரியான சர்வீசஸில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதை தவிர்த்தும் வந்து க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்ல நிறைய விதமான சர்வீசஸ் வந்து இந்த க்ளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் எங்களுக்கு தர்றாங்க எங்களோட டெக்னிக்கல் நாலேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் எந்த சர்வீஸை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது மாறுபடும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நாங்கள் அதுங்களை தான் பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா ஸோ இந்த ப்ரெசன்டேஷனோட கண்டென்ட்ஸை நாங்கள் பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் டு க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா ஸ்பெஷலாக நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருந்தால் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிறது சில நேரம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு டவுட்ஃபுல்லான ஒரு டேமாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை பார்ப்போம் அதுக்கு பிறகு க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கோட டிப்ளாய்மெண்ட் மாடல் சர்வீஸ் மாடல்ஸ் அதுக்கு பிறகு சில க்ளவுட் வெண்டர்ஸ் அப்படி அப்படிங்கிற இந்த கண்டென்ட்டோட நாங்கள் இந்த ப்ரெசன்டேஷனை முடிப்போம் ஓகே கிரேட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஒரு டெஃபினேஷன் பார்ப்போம் வாட் இஸ் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ நீங்கள் வாட் இஸ் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதில் வந்து இப்படி ஒரு டெஃபினேஷன் எனக்கு கிடைச்சது க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் இஸ் அ ஜென்ரல் டேர்ம் ஃபார் எனி திங் தட் இன்வால்ஸ் டெலிவரிங் ஆஸ்ட்ரேட் சர்வீசஸ் ஓவர் த இன்டர்நெட் ஓகே ஸோ இதில் நீங்கள் குறிப்பிட்டு பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து இந்த சர்வீசஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் ஓகே டெஃபினேஷன் இருக்கட்டும் நாங்கள் ஏன்னா வந்து டெஃபினேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பொதுவாக ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது விளங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தானே டெஃபினேஷன்ஸ் ஸோ அதனால் நாங்கள் கொஞ்சம் எங்களுக்கு ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்தோட வந்து கம்பேர் பண்ணி இந்த க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கை பார்ப்போம் ஓகே ரைட் க்ளவுட் இஸ் நத்திங் பட் எலக்ட்ரிக் கிரிட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் பேக் ஸோ இதை சொல்கிறதுக்கு முதல்ல இப்போ நான் வந்து க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு என்கவுண்டர் பண்ணது அதாவது ஃபஸ்ட்டு நான் கேள்விப்பட்டது வந்து எப்போனா நான் நினைக்கிறேன் யூனிவர்சிட்டி நான் ஃபஸ்ட் இயர் அப்படி இல்லாட்டி செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் இயர் ஓ ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் செமஸ்டர் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த டைமில் வந்து நான் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மீட்டப்புக்கோ எதுக்கோ போய் தான் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் கேட் கழிப்பட்டேன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டைமில் ரைட்டா ஸோ அந்த டைம் வந்து நான் அதுக்கு பிறகு வந்து சும் சும்மா சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் என்ன எது அப்படின்னு எனக்கு பெருசாக ஒரு ஐடியாவும் வரல ஓகே ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு விதமான இந்த இந்த லா ப்ரீவியஸ்லி ஒரு டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி டெஃபினேஷன் எல்லாம் எங்கே தெரிய போகுது சர்வீசஸ்ங்கிறாங்க அதுங்கிறாங்க இதுங்கிறாங்க
இப்போ அவங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் வேலைகளுக்கு மெக்கானிக்கல் டிவைசஸில் மெக்கானிக்கல் மெஷினரிஸ்லேருந்து எலக்ட்ரிக்கல் மெஷினரிஸுக்கு சுவிட் ஆனாங்க அந்த டைம் வந்து இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி இப்போ இருக்க மாதிரி காமன் இல்லை இப்போ இப்போல்லாம் எங்களுக்கு வீட்டில் வந்து கரண்ட் இருக்கு ரைட் அந்த டைம் வந்து அப்படி அவ்வளோவா நாங்கள் காமனான விஷயம் இல்லை இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது இப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி தேவை அவங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் வேலைக்குனா அவங்க வந்து எலக்ட்ரிக் பிளான்ட்டும் அவங்க கம்பெனிக்குள்ளே போ வச்சிருப்பாங்க அவ்வளோ ஹை காஸ்ட்லியான விஷயம் இப்போ ஒரு கார் மேனுஃபேக்சர் இருக்கான்னு வைங்க அவர் வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை ஸ்பெண்ட் பண்ணி எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று அவர் செய்யணும் ஏன்னா அவரோட இப்போ மெயின் பிஸ்னஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் செய்கிறது இல்லை பட் அவரோட இண்டஸ்ட்ரிக்கு அது வந்து அது தேவைப்பட்டது ரைட்டா ஸோ அந்த டைம் வந்து அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளோ வந்து ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு அண்ட் ரொம்பவே காஸ்டான ஒரு விஷயம் எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு விஷயம் அதான் முக்கியமான மேட்ரு இங்கே சரியா இப்படி தான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ் டைமில் இருந்தது இப்போ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தைனமோ நான் நினைக்கிறேன் சரி இந்த மாதிரி தான் ஒரு பெரிய பெரிய பிளான்ட்டுங்களில் தான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணி அது மூலமாக தான் வந்து இந்த அவங்களோட இன்ஃப்ரா மேனுஃபேக்சரிங் வேலையெல்லாம் செஞ்சாங்க ஓகே எலக்ட்ரிக்கல் மெஷினரிஸ் வச்சுருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ நாங்கள் ப்ரெசென்ட்டுக்கு வரோம் இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி அவ்வளோ கஷ்டம் எங்களுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணுறது இல்லை இல்லை ரைட் ஏன்னா இப்போ நாங்கள் ஜஸ்ட் சுவிட்சை போட்டால் ஃபேன் ஒர்க் பண்ணும் கரண்ட் பில் கட்டியிருந்தா ஓகே ஸோ இப்போ எல்லாம் வந்து அவ்வளவு கஷ்டமான விஷயம் இல்லை இதுக்கு என்ன காரணம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னா இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி நாங்கள் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண தேவையில்லை இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டியை நாங்கள் ஜென்ரேட் பண்ண தேவையில்லை எலக்ட்ரிசிட்டியை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு செட் ஆஃப் பீப்பிள் இருக்காங்க அது கவர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஒவ்வொரு சில கம்பெனிகள் இந்த எலக்ட்ரிக் ஜெனரே ஜெனரேட்டிங் கம்பெனிஸாக இருக்கலாம் அவங்க வந்து எங்களுக்காக ஜெனரேட் பண்ணி அதை வந்து பப்ளிக்குக்கு அவைலபிளாக விட்டுறாங்க இப்போ எனக்கு தேவையாக இருந்தால் நான் கவர்மெண்ட் கிட்டே போய் எனக்கு என் வீட்டுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கக்கிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை பே பண்ணிவிட்டு நான் வந்து பாவிப்பேன் ரைட் அதுக்கு பிறகு மந்த்லி பேசிஸில் வந்து நான் எவ்வளோ எலக்ட்ரிசிட்டி பாவிக்கிறனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து பே பண்ணுவேன் இதுதான் இப்போ நடக்குது அவ்வளோ ரொம்பவே சிம்பிளான விஷயம் ரைட் ஸோ இதே மேட்ரு தான் வந்து க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கும் சரி க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஸ்டோரியும் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி இது வந்து டெஃபினேஷன் இல்லை கண்டிப்பாக இந்த க்ளவுட் இஸ் நத்திங் பட் எலக்ட்ரிக் கிரீட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் பேக் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் எழுதிடாதீங்க ஏன்னா இதில் டெஃபினேஷன் இது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு மெட்டஃபர் மட்டும்தான் ஓகே இந்த மாதிரி தான் ரிலேட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கான மெட்ட ஒரு கம்பேரிசன் மட்டும்தான் ஓகே ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து டெக்னிக்கல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரோம் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கு வரோம் இப்போ க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு நாங்கள் கதைக்கும் முதல்ல இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வேணாம் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் மாதிரி பின்னால் போங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் நை அப்படி இல்லை நைன்டிஸ் அப்படி இல்லாட்டி ஏர்லி டூ தௌசண்ட் மாதிரியான டைமுக்கு நீங்கள் போங்க ரைட்டா அந்த டைம் வந்து இப்போ நான் ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் வந்து செய்யணும்னு வைங்க இப்போ அமேசானாக இருக்கலாம் ஃபேஸ்புக்காக இருக்கலாம் கூகுளாக இருக்கலாம் இவங்கெல்லாம் வந்து ஆன்லைனில் இருக்க பிஸ்னஸஸ் ரைட் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் செய்யணுமா இருந்தால் அது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை அதுக்கான எனக்கு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஆரம்பத்தில் தேவைப்பட்டது சரியா அது காரணம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து எங்களை பிஸ்னஸ் ஆன்லைனில் இருக்கணும் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு சர்வர் வாங்கணும் ஒரு சர்வரோ ரெண்டு சர்வரோ இத்தனையோ எங்களை எங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு யூஸஸ் இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் சர்வஸ் வாங்கணும் அது ஒரு விஷயம் அண்ட் சர்வர் வாங்குறது மட்டும் போதுமா இல்லை அதுக்கு நெட்ஒர்க் கனெக்ஷனை நாங்கள் பார்க்கணும் அதுக்கு பிறகு வந்து நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் கொடுத்தா மட்டும் சரி வராது அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் அவைலபிளாக இருக்கா மிஷ் இப்போ சர்வர் டவுன் ஆகிட்டா யாராச்சும் ஹேக் பண்ணிட்டாங்களா இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் இருக்குது அதாவது ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் பார்க்கணும் அது அது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்தந்த விஷயங்களை பண்ணுறதுக்கு வந்து நாலேஜ் ஒர்க்கர்ஸ் ஹையர் பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர்ஸ் நெட்ஒர்க் இன்ஜினியர்ஸ் இந்த மாதிரியான ஆக்களை வந்து நாங்கள் வந்து ஹையர் பண்ணணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் எனக்கு வந்து இந்த நெட்ஒர்க் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சம்மந்தப்பட்ட ஐடியாஸ் இருக்காது கண்டிப்பாக நான் வந்து எந்த வேலைகளை எடுக்கிறது இப்போ நான் ஒரு பிஸ்னஸ் தொடங்கிறது வந்து நான் கண்டிப்பாக அதுங்களுக்கு வேறு வேறு ஆக்களை வந்து தான் வந்து ஹையர் பண்ணணும் ரைட் ஸோ அந்த டைம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ப்ராசஸ் தான் நாங்கள் ஒரு ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஸோ அதை தான் வந்து சில க்ளா க்ளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் யோசித்தாங்க ஓகே இது வந்து இவ்வளோ கஷ்டமான ப்ராசஸ்ஸாக இருந்தால் அதை நாங்கள் ஈஸியாக்கி அது வந்து அது மூலமாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த
நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற சர்வஸை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அவங்க ஷோ பண்ணிக்குவாங்க எங்களோட சர்வஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் அவைலபிளாக இருக்குது அவங்க மேக் ஷோ பண்ணிக்குவாங்க இது வந்து ஹக்கர்ஸ் யாரும் அட்டாக் பண்ணல அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் வந்து அவங்க ஷோ பண்ணிக்குவாங்க நாங்கள் வந்து ஜஸ்ட் அதுக்கு மந்த்லி பேசிஸில் எங்களுக்கு எவ்வளவு ஆக்கள் வந்து டிமாண்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது அந்த அந்த டைம் நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வர்றேன் ஓகே எங்களோட யூசேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ரைட்டாக இப்போ தெரியாத இது ரெண்டும் ஏன் கிட்டத்தட்ட சமமாக இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் ஐ திங்க் உங்களால் கெஸ்ட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த விஷயத்தை ஓகே அண்ட் நான் முதல்ல ஸ்கொயினத்தில் சொல்கிறேன்னு சொன்ன விஷயத்துக்கு வரேன் ஸோ க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் அடிஷனல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அந்த அடி அடிஷனல் பெனிஃபிட்ஸில் ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ க்ளவுடில் இருக்க நிறைய சர்வீசஸ் எங்களுக்கு முன்னால் எலாஸ் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் இன்னும் இந்த டேம் எல்லாம் பார்க்கல தான் ஈஸி டூன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது இலாஸ்டிக் கம்ப்யூட் க்ளவுடுன்னு அர்த்தம் ரைட்டா ஸோ இந்த இலாஸ்டிக் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் அதிகமாக வர ஒரு டேம் அதுக்கு என்ன காரணம்னா இலாஸ்டிக்னா என்னது எவ்வளோ வேணாலும் நீட்டலாம் ரைட் அந்த எங்களோட ப்ரெஷருக்கு ஏற்ற மாதிரி அது நீளும் அப்படிங்கிறது தானே இலாஸ்டிக் அப்படிங்கிறது அதே தான் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்லேயும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இனிஷியலி வந்து ஒரு பத்து பேர் தான் உங்களோட விசிட்டர்ஸ் ரைட்டாக போக போக உங்களோட சைட் வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது இப்போ ஒன் மில்லியன் யூசர்ஸ் இருக்காங்க மந்த்லி ரைட்டாக ஸோ இப்போ இனிஷியலி நீங்கள் ஒரு சர்வை வச்சுருக்கீங்கன்னு வைங்க இப்போ உங்களோட டிமாண்ட் கூட கூட வெறும் ஒரே சர்வர் இருந்துச்சுன்னா அது கொஞ்ச நேரத்தில் ஹேங் ஆகும் நம்பர் ஆஃப் ரிக்வஸ்ட் ஹேண்டில் பண்ண முடியாமல் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக இருக்குது சில சில சர்வீசஸ் ஆட்டோ ஸ்கேலிங் லோட் பேலன்சிங் இந்த மாதிரியான நிறைய சர்வீசஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நாங்கள் நாங்கள் இன் டீட்டெயில் பார்ப்போம் ரைட்டாக ஸோ இந்த இதெல்லாம் என்ன பண்ணுன்னா வந்து உங்களோட வர்ற ரிக்வஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஸ்கேல் பண்ணும் ஓகே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பத்து யூஸர் இருக்கும்போது ஒரு சர்வனா ஒரு மில்லியன் சர்வ யூசர்ஸ் இருக்கும்போது பத்து சர்வர் வச்சுக்கும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த யூசரோட டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது ஸ்கேல் பண்ணிக்கிட்டே போகும் ரைட்டா ஓகே யா கிரேட் ஸோ இது தான் வந்து க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கோட ஒரு இலாஸ்டிசிட்டி ஃபீச்சர் அண்ட் ஆல்சோ இந்த ப்ரைஸிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களோட யூசேஜ் ஏற்ற மாதிரி தான் உங்க உங்களை அவங்க சார்ஜ் பண்ணுவாங்க இப்போ டெடிக்கேட் காஸ்ட் இந்த ஃபீ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இது இங்கே இல்லை இப்போ நீங்கள் நூறுரூவா கட்டணும்னா நூறுரூவாவே கட்டி ஆகணும் எல்லா மாதத்தில் அப்படிங்கிற விஷயம் இங்கே இல்லை பத்து பேர் யூஸ் பண்ணும்போது பத்து ரூபானா ஆயிரம் பேர் யூஸ் பண்ணும்போது ஆயிரம் ரூபா உங்களோட இந்த யூசேஜ் ஏற்ற மாதிரி தான் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரிக்வஸ்ட் வருதுங்கிறது கேட்ட மாதிரி தான் அவங்க சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஓகே ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கோட டெஃபினேஷன் அப்படி இல்லாட்டி எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படின்னு நான் எடுக்கிறது ஸோ இதுக்கு அடுத்த கட்டங்களுக்கு நாங்கள் மூவ் பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கு அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது க்ளவுட் டிப்ளாய்மெண்ட் மாடல் ஸோ க்ளவுட் டிப்ளாய்மெண்ட் மாடல்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கை நாங்கள் வந்து வேறு வேறு விதங்களாக வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் ரைட்டாக அதில் ஒரு விஷயம் தான் இந்த டிப்ளாய்மெண்ட்ஸ் மாடல் வைஸாக நாங்கள் வந்து க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கை கிளாஸிஃபை பண்ணுறது ஓகே ஸோ டிப்ளாய்மெண்ட் மாடல்ஸ் வைஸாக நாங்கள் க்ளவுடை கிளா கிளாஸிஃபை பண்ணும்போது மெயினாக இந்த நாலு விஷயங்கள் வரும் பப்ளிக் க்ளவுட் ப்ரைவேட் க்ளவுட் கம்யூனிட்டி க்ளவுட் ஹைப்ரிட் க்ளவுட் அப்படிங்கிற இந்த நாலு விஷயம் ஸோ இந்த டிப்ளாய்மெண்ட் மாடல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா வந்து எப்படி எங்கள ஹார்ட்வேர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறது உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த 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 ஒவ்வொரு கிளாஸையும் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் க்ளவுட் எடுங்களேன் இந்த பப்ளிக் க்ளவுட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா வந்து உங்களுக்குன்னு டெடிக்கேட்டட் ஹார்ட்வேர் இருக்காது சரியா இப்போ சில பேர் வந்து இந்த க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கை வேர்ச்சுவலைசேஷனோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ வேர்ச்சுவலைசேஷன் அப்படிங்கிறது மேபி உங்களுக்கு இது இதுக்கு முதல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அப்படிங்கிற இந்த விஷயம் எனக்கு தெரியல இப்போ உங்களோட கம்ப்யூட்டர் எடுங்களா விண்டோஸ்னு இப்போ உங்களுக்கு வந்து லினாக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் வந்து உங்களுக்கு கம் லினாக்ஸ் கம்ப்யூட்டரோட எதாவது ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒன்று நீங்கள் பார்ட்டிஷன் பண்ணி டுவல் பூட் பண்ணலாம் லினாக்ஸையும் விண்டோஸையும் அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் விண்டோஸ்லேயே வந்து வேர்ச்சுவல் விஎம் வேரோ ஒரு வேர்ச்சுவல் பாக்ஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி வேர்ச்சுவலி வந்து அந்த குறிப்பிட்ட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணலாம் அதே கன்செப்ட் தான் க்ளவுட்லேயும் நடக்கும் அவங்க ஒரு பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சுருப்பாங்க அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் சர்வரை ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவீங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இசி டூன்னு ஒரு சர்வீஸ் பற்றி நாங்கள் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்ப்போம் அந்த இசி டூங்கிற சர்வீஸ் வந்து எங்களுக்கு சர்வரை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ப
அண்ட் ஹைப்ரிட் கிளவுட் அப்படிங்கிறது ப்ரைவேட் கிளவுட் ப்ளஸ் பப்ளிக் கிளவுட் இது ரெண்டையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களா தான் அது ஹைப்ரிட் கிளவுட் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லலாம் இப்போ தான் அதுக்கு நீங்கள் ப்ரைவேட் கிளவுட் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆனால் சில சர்வீஸுங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ள பப்ளிக் கிளவுடில் இருக்க சில விஷயங்களை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்க ஸோ அந்த மாதிரியான டைமுக்கு தான் வந்து இந்த ஹைப்ரிட் கிளவுட் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து யூஸ் ஆகுது பப்ளிக் கிளவுட் ப்ளஸ் ப்ரைவேட் கிளவுட் இந்த ரெண்டுமே கலந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அது ஹைப்ரிட் கிளவுட் ஓகே கிரேட் அண்ட் தென் நாங்கள் கதிக்க போகிறது வந்து கிளவுடோட சர்வீஸ் மாடல் இப்போ நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் வந்து கிளவுடை வந்து டிப்ளாய்மெண்ட் மாடல் பேசிஸில் வந்து பிரித்தோம் ரைட் ஸோ இப்போ நாங்கள் கிளவுட சர்வீஸ் மாடல் வைஸாக பிரிப்போம் இதுதான் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இதில் நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வந்து இந்த மாதிரியான மூணு விஷயங்கள் ஸோ இப்போ நாங்கள் கிளவுடை வந்து சர்வீஸ் மாடல் வைஸாக பிரிக்கும் போது எங்களுக்கு மெயினாக வந்து மூணு விதமாக கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம் இதை தாண்டி நிறைய கேட்டகரைசேஷன்ஸ் இப்போ இருக்குது ஸோ மெயினான மூண்டு என்னென்னா வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் அ சர்வீஸ் சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் அ சர்வீஸ் ஓகே ஸோ இந்த மூணு கேட்டகரைசேஷன் அப்படி இல்லாட்டி இந்த சர்வீஸ் மாடல் அப்படிங்கிறது வந்து எங்களோட டெக்னிக்கல் நாலேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் எந்த லெவல் ஆஃப் சர்வீஸை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த மூணு கேட்டகரைசேஷன் சரியா இப்போ உதாரணத்துக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பொதுவாக எங்களுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லெவல்லே கண்ட்ரோல் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த சர்வர் க்ரியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுங்களேன் இப்போ ஈஸி டூனு ஒரு சர்வீஸ் இருக்குது அந்த ஈஸி டூங்கிற சர்வீஸில் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் செய்கிறது வந்து சர்வீஸை க்ரியேட் பண்ணுற விஷயந்தான் ரைட்டாக ஈஸி டூவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சர்வரை க்ரியேட் பண்ணுற வேலையை மட்டும்தான் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட கிளவுட் ப்ரொவைடர் ஏடபிள்யூஎஸ் வந்து செய்வார் அதுக்கு பிறகு அதுக்குள்ள சாஃப்ட்வேர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதுக்கு பிறகு ரன் டைமை இன்ஸ்டால் பண்ணுறது கோடை புஷ் பண்ணுறது அந்த கோடை ரன் பண்ணுறது சர்வ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான வேலைகள் எல்லாம் வந்து நாங்கள் தான் செய்யணும் அதாவது இதில் அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சர்வீஸில் அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு நாங்கள் எடுத்து பார்க்கும்போது நாங்கள் சொல்கிறது வந்து ஓகே எங்களுக்கு ஃபுல் கண்ட்ரோல் இருக்குது இப்போ எனக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வேர்ஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் தான் தேவை இதை ரன் பண்ணுறதுக்குனா அதை நான் அதையே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்குவேன் எனக்கு தேவையான விஷயங்களை நானே செய்வேன் அந்த மாதிரி ஃபுல் கண்ட்ரோல் இருக்குது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சர்வீஸில் என்ன கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் என்னென்னா வந்து எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ் தேவைப்படும் ஏன்னா வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பேன் எனக்கு அந்தளவு வந்து இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் தெரியாதுன்னு வைங்களேன் ஸோ அந்த டைம் வந்து எனக்கு வந்து இது ஒரு பிரச்சனையாக அமையும் ஓகே ஏன்னா வந்து நான் ஏதாச்சும் ஒன்று மிஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு கரெக்டாக கன்ஃபிகர் பண்ண தெரியாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரியான சிக்கல் தான் வந்து இதில் இருக்க ஒரு டவுன் சைட் ஓகே கிரேட் ஸோ அதுக்கு அடுத்து ஒரு லெவல் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் தான் கரெக்டாக டைம் அப்ஸ்ட்ராக்ஷனை இந்த சில கம்ப்ளெக்சிட்டி எங்கள் கிட்ட வந்து மறைக்குதுன்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸ் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி தான் கொஞ்சம் வந்து எங்களுக்கு இன் டீட்டெயில் நாலேஜ் இருக்கணும் இன் டீட்டெயிலாக நாங்கள் செய்வோம் ஃபுல் கண்ட்ரோல் எங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் அ சர்வீஸ் வந்து எங்களுக்கு ஃபுல் கண்ட்ரோல் இல்லை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸை விட கொஞ்சம் அப்ஸ்ட்ராக்டான ஒரு செட் ஆஃப் சர்வீசஸ் சரி இந்த டைமில் வந்து நாங்கள் எல்லா விஷயத்துக்கும் எங்களுக்கு கண்ட்ரோல் இல்லை இப்போ என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே நான் என்ன சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் என்ன ரன் டைம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து நான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் அ சர்வீஸில் கன்சென்ட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் அ சர்வீஸில் நான் பண்ணுறது என்னென்னா வந்து ஓகே நான் ஒரு டெவலப்பர் என்கிற கோட் இருக்குது நான் வந்து இப்போ அதுக்கு எடுங்க ஓகே நோட் ஜேஎஸ் அப்ளிகேஷன் நான் ஒரு நோட் ஜேஎஸ் அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு அந்த நோட் ஜேஎஸ் அப்ளிகேஷனை வந்து நான் வந்து ஹாஸ்ட் பண்ணணும் ஹாஸ்ட் பண்ணுறது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் அ சர்வீஸை யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா வந்து எனக்கு அந்தளவுக்கு வந்து இந்த சர்வ கன்ஃபிகரேஷன் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது ரைட்டாக இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் அ சர்வீஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு இலாஸ்டிக் பீன் ஸ்டாக் அப்படின்னு ஒரு சர்வீஸ் இருக்குது அப்படி இல்லாட்டி ஹீரோக்குன்னு ஒரு கிளவுட் ப்ரொவைடர் இருக்காரு இவங்கட வேலை எல்லாம் வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் அ சர்வீஸ் பண்ணுறது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எங்களுக்கு பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் தராங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் ரன் டைம் எல்லாம் அவங்க ப்ரீ இன்ஸ்டால்டாக வச்சிருக்காங்க இப்போ எனக்கு நோட் ஜேஎஸ் அப்ளிகேஷன் ஒன்று ஆஸ் பண்ணணும் மாதிரிருந்தால் அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு சர்வரையும் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு மேலே நோட் ஜேஎஸ் இன்ஸ்டாலும் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க நாங்கள் ஜஸ்ட் கோடை பண்ணிட்டு புஷ் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த காலத்தில் நாங்கள்
பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் ஸோ நாங்கள் கொஞ்சம் இன் டீட்டெயிலாக வந்து ஒரு டயக்ராம் பார்க்குறது தான் கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் சர்வீஸில் உங்களுக்கு சர்வீஸ் தருவாங்க அதுக்கு பிறகு அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் மிடில் வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்ளிகேஷன் கோடு டிப்ளாய் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து உங்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சரி இந்த பாக்ஸ் பண்ணது வந்து க்ளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் மேனேஜ் பண்ணுறது அண்ட் இதுக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து நீங்கள் மேனேஜ் பண்ண வேண்டியது பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் அ சர்வீஸில் வந்து ஈவன் அவங்க வந்து அந்த மிடில் வேர்ஸ் ரன் டைம்ஸ் இதெல்லாம் கூட எங்களுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணி தருவாங்க அதுக்கு மேலே இந்த அப்ளிகேஷனை புஷ் பண்ணுறது மட்டும் தான் உங்களோட உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் சர்வீஸில் வந்து நாங்கள் ஜஸ்ட் கன்சியூம் பண்ண மட்டும் தான் இருக்குது இப்போ இது உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல அவங்க ஜிமெயில் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் நீங்கள் ஜிமெயில் டெவலப் பண்ண வேண்டிய எந்த அவசியம் இல்லை ஆல்ரெடி டெவலப் பண்ணது அது க்ளவு இப்போ உங்களோட மெயிலெல்லாம் வந்து க்ளவுட்டில் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க பார்த்துக்குவாங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ண மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ அதுதான் சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் சர்வீஸ் ஓகே இது சேம் தான் அதே டயக்ராம் பட் இன்னும் கொஞ்சம் இன் டீட்டெயிலாக ஸோ ஒன் ப்ரிமைஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ட்ரெடிஷ்னல் நாங்கள் இப்போ க்ளவுட் போகாமல் ட்ரெடிஷ்னலி கம்ப கம்பெனிஸ் பண்ண வித விஷயம் அதாவது அவங்களே அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸை கிரவுண்ட் அப்லேருந்து அவங்களே செட் அப் பண்ணி பாவிக்கிறது ஸோ அந்த டைமில் வந்து நெட்ஒர்க்கிங் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ் வர்ச்சுவலைசேஷன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மிடில் வேர் ரன் டைம் டேட்டா அப்ளிகேஷன் இப்படின்னு இருக்க அத்தனை விஷயம் வந்து அவங்களே தான் க கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க மேபி உங்களுக்கு இந்த இடத்த பார்த்தாலே தெரியும் இந்த ப்ளூ கலர் இருக்கிறதெல்லாம் நாங்கள் மேனேஜ் பண்ண வேண்டியது க்ரீன் கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து இந்த குறிப்பிட்ட க்ளவுட் வேண்டை வந்து மேனேஜ் பண்ணுற விஷயங்கள் ஸோ ஒன் ப்ரிமைஸ் அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாக நாங்களே பார்க்குறதால வந்து எல்லாமே ப்ளூ கலரில் இருக்குது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் சர்வீஸில் வந்து பொதுவாக இந்த நெட்ஒர்க்கிங் ஸ்டோரேஜ் சர்வஸ் வர்ச்சுவலைசேஷன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து அவங்க தருவாங்க என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் என்ன மிடில் வேர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் என்ன ரன் டைம்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் கோட் அதுக்குள்ள இருக்க டேட்டா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நாங்கள் மேனேஜ் பண்ணணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸில் ஓகே அண்ட் ஆப்வியஸ்லி இது உங்களுக்கு கிளியராக விளங்கும்னு நினைக்கிறேன் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் சர்வீஸ் டேட்டா அண்ட் அப்ளிகேஷன் மட்டும் தான் நாங்கள் போட வேண்டியிருக்கு மற்ற எல்லாம் வந்து அவங்க எங்களுக்கு சரி பண்ணி தருவாங்க சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் சர்வீஸில் நாங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல அப்ளிகேஷனை கன்சியூம் பண்ண மட்டும் தான் இருக்குது ஓகே இது கிட்டத்தட்ட பழைய அந்த அந்த ரெண்டு ஸ்லைட்ஸோட ஜஸ்ட் இன் டீட்டெயில் வியூ அவ்வளோதான் ரைட் ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஜஸ்ட் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் தான் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸுக்கு இதெல்லாம் ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ இது வந்து ஆஷூர் வர்ச்சுவல் மெஷின் அப்படிங்கிற ஒரு சர்வீஸ் இருக்குது ஆஷூர் க்ளவுடு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஆஷூ ஆஷூர் வர்ச்சுவல் மெஷின் அப்படின்னு ஒரு சர்வீஸ் இருக்குது அந்த சர்வீஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து சர்வீஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் அது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லெவலில் இருக்க ஒரு சர்வீஸ் தான் இந்த ஆஷூர் வர்ச்சுவல் மெஷின் அப்படிங்கிறது அண்ட் தென் ஏடபிள்யூஎஸ் இசி டூ ஏடபிள்யூஎஸ் இசி டூ அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி நாங்கள் எப்படி ஒரு சர்வை க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிறது மேபி அடுத்து அடுத்த வீடியோ அதுக்கு அடுத்த வீடியோ அந்த மாதிரி டைமுங்களில் நாங்கள் பார்ப்போம் அண்ட் தென் கூகுள் கம்ப்யூட்டர் என்ஜின் இது வந்து கூகுளோட ஈக்குவலண்ட்டான ஒரு சர்வீஸ் தான் ஆனால் கூகுள் க்ளவுடோட ஓகே ரைட் அண்ட் தென் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் அ சர்வீஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் சர்வீஸுக்கு இதுகள் எல்லாத்தையும் உதாரணமாக நாங்கள் கொடுக்கலாம் கூகுளோட ஆப் என்ஜின் அப்படி இல்லாட்டி Elastic Beanstalk, Elastic Beanstalk அப்படிங்கிறது வந்து ஏடபிள்யூஎஸில் இருக்க பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் அ சர்வீஸ் ஃபீச்சர் அண்ட் ஈரோக்கோ அப்படிங்கிறது ஒரு க்ளவுட் ப்ரொவைடர் அவரும் வந்து எங்களை எங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன்ஸை டிப்ளாய் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ரன் டைம்லாம் செட்டப் பண்ணி தருவார் ஓகே ரைட் அண்ட் தென் சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் அ சர்வீஸ் சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் அ சர்வீஸ் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற நிறைய அப்ளிகேஷன் இது பொதுவாக வந்து நான் டெக்னிக்கல் பர்சனுக்கு இது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ தான் அதுக்கு அவுட்லுக் ஜிமெயில் அதுக்கு பிறகு கூகுள் டாக்ஸ் ட்ராப் பாக்ஸ் ஸ்லாக் இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த ஆன்லைன்லேயே இருக்க அப்ளிகேஷன்ஸ் ரைட் அந்த க்ளவுடில் ஃபுல் ஃபுல்லி க்ளவுட் மேனேஜ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ரைட் இதுதான் சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் அ சர்வீஸுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் தென் ஃபைனலி இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முதல்ல ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது க்ளவுட் வேண்டர்ஸை பற்றி நான் இங்கே ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக்கான ஸ்லைட் போட்டிருக்கேன் ஸோ க்ளவுட் வேண்டர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க தான் இந்த க்ளவுட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாக்கள் ஸோ அதில் பை ஃபார் டப்பில் இருக்கவர் வந்து அமேசான் வெப் சர்வீசஸ் தான் ஒரு டவுட்டும் இல்லை ஏன்னா இப்போ அமேசான் வெப் சர்வீசஸ் இவங்க எல்லாத்துக்கும் முதல்லே வந்து ஸ்டார்ட்டும் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து அவங்களோட மார்க்
ஸோ இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்த்தது வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் டு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் இது வந்து ஜஸ்ட் பிளே லிஸ்டோட ஃபஸ்ட் வீடியோ இது உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனை கொடுக்குறதுக்கு மட்டும் தான் இதுக்கு அடுத்து நாங்கள் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அது கஜுவலாக தான் ப்ரோக்ரஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து மேபி இந்த இது பொதுவாக எங்களோட சேனலில் வர ஒவ்வொரு பிளே லிஸ்ட்டுக்கும் வந்து ஒரு எண்டு அப்படின்னு இருக்காது ஏன்னா வந்து அது கண்டினியூஸாக புது விஷயங்கள் வர 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 அந்த பிளே லிஸ்ட்டில் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எனிவே இதில் நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டம் போகும்போது நீங்கள் ஒரு நல்ல கிளவுட் டெவலப்பராக இருப்பீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நான் ஆசைப்படுறேன் மேபி ஷோ பண்ணுறேன் யா ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் திஸ் டுட்டோரியல் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் யா தேங்க்யூ தேங்க்யூ